pour la première danse et il faut la relever pour les danses ah, Pour qu'on let's go Pikachu Bienvenue à ce grand star Grandissima Seria y en fin hermanos Ya sabéis, lo de siempre, lo de todos los días Cada 20.000 malditos likes Subo una nueva parte Es decir, si este vídeo llega a 20.000 likes en menos de dos malditas horas Subo un episodio a las 8, 8 y media, 9 de la noche Así que en vuestra mano está Poder hacer todo, dicho esto hermanos Empezar el episodio de aquí porque quería empezar lo que viene siendo eh, En el centro Pokémon, etcétera, etcétera Y bla, 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 y justo al salir de la torre Pokémon después de todo el evento del cubo y todo el evento eh, de los fantasmas Que fue la hostia del episodio de ayer, la verdad es que Los dos episodios de ayer fueron tremebundos Ha aparecido el Team Rocket con esta Música y que parece que quiere pasar algo O que pasa, hemos venido expresamente a poner La banda siguiendo las órdenes del jefe Pero no hay ni rastro del viejo Fuji, oh hermano El único sitio donde no hemos mirado es en lo más alto de la torre Pokémon, ¿no? Sí, pero no pudimos llegar por culpa del fantasma ese que nos cortó el paso Oh, igual que a mí en el anterior episodio, hermano Oh, boa, oh, boa ¡Ah, ¡El Cubón! Bueno, no habremos encontrado al viejo Pero al menos tenemos a este Cubón ¿Qué tal si nos lo llevamos a la guarida? Buena idea, vamos a la sala de juegos Rocket del Ciudad Azulona Q. Sí, bonito, ayer donde está tu mamá, ¿eh? en Ciudad Zulona. Te vienes con nosotros, ¿verdad que sí? ¡Cucú! ¡Ay, Dios! Le van a engañar, hermanos. ¡Me cago en! ¡Decidido a despegar, se ha dicho! ¡Me cago en! ¡Me cago en la... ¡Uy! ¿Ese quién es? ¿El viejo Fuji? No. ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¡Qué horror! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, justamente estábamos aquí, chicos, de verdad. Es que ha sido como muy lamentable. Vale, antes de nada, antes de continuar, vamos a curar porque estamos reventados de, del episodio de ayer. La verdad es que fue increíble. Esa, esa, esa entrenadora que tenía Hunter a nivel 32, alguien me lo explica porque no lo entiendo. Y yo no entiendo tampoco cómo pude lograr vencer a la pava esa, la verdad, ¿eh? Fue como bastante, bastante raro. Pero bueno, hay que prepararse, compañeros. Hay que levelear a Charmeleon bastante si quiero pelear contra la pava de Ciudad Azulona ya de ya, ¿eh? Así que, hermano, compañero, vamos a poner a Charmeleon el Primero, hay que, hay que levelear a Charmeleon y a Rabo, ¿eh? Que son los dos que pueden, principalmente, los dos principales que pueden pelear contra, eh, contra la pava esta, coño. Es que no me, sale, no, no me sale el nombre, tío, me cago en la cola. ¿Cómo se llama? No, no sé. ¿Qué pasa? ¿Tú has visto eso? Los del Team Rocket se han llevado al pobre Cubon. Creo que han dicho que van a Ciudad Azulona. Seguro que es para quitarle el cráneo que lleva puesto y venderlo. Holy moly. Vale, ruta 8, hermanos. Aquí hay un nuevo Pokémon y, por supuesto, aquí creo que hay una gran variedad de Growlithe. Creo, eh. Así que, hermanos, habrá que ver a los Growlits y tendremos que hacer alguna caza de Sign o algo así del estilo. Eh, aquí, ¿no? Digo yo, o algo así por el estilo. Hola, modelo geno. Joder, modelo. Modelo. Dime tu Instagram, compañera. Oh, Clefairy. Clefairy. Vale, tenemos a Charmeleon. Que no tiene buenos ataques realmente. O sea, siendo sincero, nivel 26. Holy moly, eh. Esto empieza a ser jodido, eh. Esto empieza a ser jodido para Charmeleon Voy a tener que estar cambiando, que si tal O sea, el único Pokémon que va sobrado, literalmente Es Pikachu, los demás Metrónomo, cuidado, eh No me hagan nada raro, eh No me hagan nada raro, eh Patada salto alta, de verdad O sea, en serio, tío Un ataque súper eficaz Bueno, súper eficaz, a ver Ya sabéis A ver, eh, ataque ala Increíble, patada salto alta Vaya, menudo ataque me ha hecho Será cabrón Ahí va el ataque ala Menos de la mitad de la vida Metrónomo, verás A ver lo que me hace ahora A ver lo que me hace ahora Ataque ala Ataque ala, en serio, el mismo ataque que he hecho yo Me lo hace a mí ahora, de verdad Y esto es totalmente random, tío Alguien me lo explica, no entiendo nada Vale, se quedan rojos, otro metrónomo Verás, 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 a ver qué me hace A ver qué me hace Puño mareo, me va, me va a confundir, en serio No me confundas, eh, me confunde Me cago en la cona Va, no te hieras a ti mismo No te hieras, no te hieras No, rabo, rabo Está Clefairy muerto, para tu casa, hombre, para tu casa ya, hombre Basta ya de la, de la tontería Y la tontería de las tonterías Compañera, 252 puntos de experiencia Lo cual es bien Nivel 28, nuestro querido rabote Genalítico Chameando 210 10, 10 puntos de experiencia, 10 puntos de experiencia Y ya basta, venga, hasta, hasta luego Querida, hasta luego, hermana Perfecto, muy bien Y ahora qué, vale, arriba Uy, digo, el señor Fuji Me da a mí que no es el señor Fuji, eh ¿Señor Fuji? ¡Soy un jugón errante! ¿Eres un jugón? ¿Jugón errante? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es un jugón errante? No entiendo nada. A ver, compañero. Un Siken. Uh, joder, tengo a Charmeleon, tío. Y saco a Charmeleon. Es que me cago en San Pito Pota. A ver, Pokémon. Eh, Castoro. Que Castoro es posible que hoy... Hoy... 
pueda evolucionar Igual si compro la piedra fuego Que supongo que podré comprar piedras en ciudad azul azuliza eh, O azulona ¿Qué es? ¿Azulizo? Azulona, ¿no? Sí, es, es azulona, no azuliza ¿Qué me ha hecho? Me acaba de hacer perforador ¡Me acabas de hacer perforador! ¡De verdad! ¡No me lo creo! Increíble Increíble Ah, que está el 30 y... ¿Al 35? ¿Estamos locos? ¿Por qué tiene un Sikin al 35 el pavo este? ¿Qué hablas? ¿Estamos locos? Joder, que si es un jugón errante. La puta madre. Está haciendo todo el rato perforador. Pero de que con Abasikin. Tiene solo perforador y perforador y perforador. Ojo el entrenador este. Ojo, ojo, Pokémon Game Freak. Game Freak se la saca con este entrenador, eh. Se la ha sacado, eh. Vale, lleva dos perforadores fallados. Lo cual me produce bastante, bastante felicidad máxima a mí, la verdad. No te lo voy a negar. Vale, está. Venga, siguiente látigo cepa. No me hagas perforador. Fállalo, 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 fállalo. ¡Vamos! ¡Se el ataque! ¡Y este, querido! ¡Sigue para su casa! ¡Joder! ¿En serio me golpea el primer perforador y mata a mi Gloom? De verdad, tío, es muy fuerte, tío Esto es muy fuerte Echarme en el segundo nivel 24, lo cual es bien He dejado pasar esta gran oportunidad Joder, mira, qué triste, tú Súper triste el pavo este Me da tres Pokéballs Gracias por las tres Pokéballs, hermano Vale, aquí tiene que haber más gente Y aquí abajo tiene que haber Pokémon, ¿eh? Así que venga, utiliza corte un poquito Vamos a atrapar un par de Pokémon Que no hemos atrapado hoy Y ayer tampoco atrapamos Así que, mira, ahí está Growlithe Mira, uh, aquí un montón de Growlithe, eh Cuidado, eh Cuidado Fuego para evolucionar a Growlith en eh, Arcanine, hermano. A Growlith en Arcanine. No, vamos. Me cago en la cola. Ven para acá, Growlith. Como, como, no, ha atrapado, como no ha atrapado casi Growlith, hermanos, en mi, en mi, en mi escazo de Sainis, pues mira, hoy he dicho, mira, voy a atrapar a otro. ¿Por qué? Porque quiero, porque puedo. Porque además, si lo evoluciono a Arcanine, que me voy a guardar la piedra a fuego para cuando tenga el Arcanine eh, Sainy. Poder tener... Es que Arcanine es una de las monturas Y eso mola, tío Las monturas, la verdad, es que son la polla, tío Pero la polla, polla Guardo del suelo nivel 26 Lo cual, it's good, it's good It's good Ahí está el Arcanine El Growlithe, perdón, no, Arcanine Growlithe ¿Y solo hay Growlithe o qué? Ah, no, hay un Jigglypuff por ahí ¿A Jigglypuff le tengo atrapado? Creo que no, ¿eh? Ojo Ojo, creo que no, ¿eh? No lo sé Va Vamos a atraparlo por si acaso Pero creo... Es que no lo sé al que seguro que no tengo atrapado es al Chansey, que tiene cojones. A ver, a ver, a ver. Vamos, para allá. Venga, tío. Venga, tío. ¡Pero por qué voy a ver, ¿eh? ¿Pero por qué te mando para allá? Bueno, pues nada. Es una mierda esto, tío. Es una puta mierda, de verdad. Es una mierda. ¡Vamos! Vale, perfecto. Estaba atrapado Jigglypuff ya. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Y puedo evolucionarlo con piedra lunar. Tengo que ir a por las piedras lunares, hermanos, ¿eh? Ahí está. Yo el suelo nivel 30. ¡Oh! Primer... ¡Oh! Quiero aprender trueno. Mira, quitamos onda trueno y que aprenda trueno. Aunque me gusta más rayo que trueno. Siempre soy más de rayo que trueno porque en los loques es mejor rayo que trueno. Te da más seguridad porque rayo tiene 100% de precisión y trueno no. Trueno tiene 85, creo. Vale, pues sí que le tenía a Jigglypuff, ¿eh? Sí que le tenía porque si no me hubiese dicho que estaba registrado nuevamente, así que fuck my life. Pues nada, nos vamos. Hay un objeto ahí arriba. Habrá que cogerlo, así que venga, Pikachu, tira la tala. Ahí está, Roca Boom. Otro pavo ahí. Vale, Pidgeotto, que ya lo tengo también. Ahí está, cápsula de velocidad X. Lo cual, pues bueno, tampoco es nada espectacular. Y aquí en teoría hay mazo motoristas, ¿no? Aquí en el juego hay como 24 millones de motoristas, fuera de coña, ¿eh? Fuera de coña. Y aquí hay un objeto que voy a pillar lo que viene siendo ya. ¡Oh, Charmeleon! ¿Qué pasa, qué, primo? ¿Qué pasa? ¿Que has pillado una valla o qué? ¡Oh, bo! ¡La valla piña dorada! ¿Dorada? Gracias, hermano. Muchas gracias. A ver qué hay aquí. Una seta grande. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow, hemos perdido el tiempo por una maldita de mierda seta. ¡No! ¡No! 
¿Por qué la vida es tan mala conmigo? ¿Por qué la vida es tan mala y tan injusta conmigo, joder? <ríe> pues nada, habrá que pelear contra ladies, ladies. Ladies and gentlemen. <ríe> Jolteon. ¿En qué nivel? Ojo a ver en qué nivel, que lo mismo me saca un, a, a 40, ¿sabes? Que me lo... Al 27. ¿Por qué el otro tenía el Pokémon a, a ese nivel tan alto, tío? Es flipante. Vamos con Ascuas, ¿eh? Pero no me gusta, ¿eh? Doble patada, cuidado, ¿eh? Vale, me quita 8 PS. 16 en general. Macho crítico, lo cual es de puta madre, la verdad. Ahí va el Ascuas. Bueno. Entre Ascuas y Ascuas. Si no me hace crítico... Onda, trono. Joder. Me tocas el nepe, Jolteon. Me estás tocando el nepe. En, realmente me, no quedaría mucho para tener ya a, a Venusura, Blasto y si a Chorizor, ¿eh? No quedaría mucho. Quedan, a ver, quedan episodios, pero no quedan tantos episodios como pensamos, realmente. Agilidad, entre que el tío más rápido, entre que estoy paralizado, ya verás tú. Ya verás tú. Vamos, Ascuas, ahí ya. Vale, dos más, dos más. ¡Oh, quemado! Uno más. Un turno más y ese yo, el tío muere. De puta madre. De puta madre. Venga, va. Ascuas, no te paralices, no te paralices. Va a hacer ataque rápido o algo así, ¿verdad? ¿O qué vas a hacer ahora, hermano? Doble patada. Pagapum y pagapum, que no me quita nada porque está quemado y sabéis que está quemado. Se quita la, el ataque a la mitad. Estoy paralizado. Mm. ¡Ay! ¡Ascuas! ¡Venga! Y reventad ese yo. ¡Pin misil! ¡Qué es tipo bicho! No me quita nada, pin misil. ¡Qué guapo, eh! Me ha gustado la animación del pin. Bueno, ¿me va a hacer 5 pin misil o qué? 4. Gracias. Ah, para. Me cago en la madre que me parió, eh. Y me hace. Se ha paralizado dos veces. ¡Dos veces! Gracias, tres. Bueno. Habrá. ¡Pare! ¡Se paraliza! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡No juego más a este juego! ¡No juego más a este juego! No me lo puedo creer, de verdad, eh Se ha paralizado tres veces seguidas Inc ¡Cuatro! No me lo puedo creer ¿Esto es una broma? Si es una broma, esto es una broma con cámara oculta ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Está por aquí la cámara O sea, tiene que estar por... No. ¡Cinco! ¿Se ha paralizado cinco veces seguidas? ¿Cinco veces seguidas? Flipo. Flipo. Dejar un puto like ahora mismo, eh. O sea, creo que es la, la... ¿Cuál es la probabilidad de, de parálisis en este juego? No, 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 no. ¿Cuál es la puta pro probabilidad de parálisis en este puto videojuego de puta mierda? Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique, me cago en la cona. ¿Tú qué me cuentas, bicho? Dicen que hay un Pokémon durmiendo a pierna suelta cerca de Ciudad Azulona. Sí, se llama Snorlax. Y habrá que atraparlo, ¿eh? Oh, super felicidad, hermanos. Para, pa, pa, pa. Llegamos a Azulona, hermanos. Una de las ciudades más míticas de la historia de Pokémon, ¿eh? Precisión X. Uh, me gusta. Me gusta. Ay, la guinda de Charmin. Está súper feliz, ¿eh? Charmin, a ver cuándo me montas un rato, hermano, ¿eh? Porque quiero que te convierta ya en Charizard. Compañero. Uh. Uh, defensa X Bueno No está siendo espectacular, pero no me quejo Venga, para arriba, hermano Ya entramos, eh Ojo, hola, modelo El centro comercial de Ciudad de Zulona Tiene de todo, suele pasarte por allí No me suelo pasar porque nunca he ido Así que ahora iremos Oh yeah, oh yeah Ahora sí que sí que Madre mía, ruta 7, mira, raticates uh. Ahí está ¿Qué me cuentas, compañero? Ah, que solo olfateas, pues me cago en tu cola, que lo sepas Ah, que se para la grabación, bueno, hermanos Es que sé que ya está, vale, ya estoy aquí, perdonad Ahí está el elixir, ok, uh, se da media vuelta Quería pelear conmigo, pero no, vale, aquí hay un montón de ratas Aquí está el típico entrenador bestia Pero creo que es momento de llegar Ya a Azuliza, hermanos, a Azuluna, perdón Qué guapo, tío ¿Qué haces tú del Team Rocket aquí, compañero? No te entrometas en los asuntos del Team Rocket todo lo, O lo lamentarás Que te den por el cuo Vamos a curarnos Vamos a curarnos Eh, Dios, tío La nostalgia de Ciudad Azulona, tío Ah, oh, qué guapo, hermano 
Venga, cúrame, cúrame Vamos a ir al centro comercial, yo creo, primero Antes de pelear contra la líder Porque mañana, o sea, el siguiente episodio será líder Ya te lo digo yo, 100% Nos vamos a entrar en la líder Porque es la polla Pero primero vamos a, a visitar un poquito todo, ¿eh? Aquí en teoría me dan un Ibi, ¿eh? En teoría, en, en Pokémon Rojo Fuego, por lo menos Te dan un Ibi Yo recuerdo que te dan un Ibi Ahí arriba hay un objeto que quiero pillar que es Que lo mismo es algo espectacular Vamos a ver si puedo comprar también piedras Piedra agua, piedra verde, piedra verde, madre mía Piedra fuego Y la piedra hielo tiene que estar por aquí también, eh Pepita, oh boa, oh boa Thank you very much Que supongo que la piedra hielo será para evolucionar a Bullpix en Ninetales Y en Sandlas En Ninetales Alola, quiero decir Y Sandrio en Sandlas Alola, ¿no? Supongo No lo sé, oh Parte de atrás Dios, tío, joder Qué bien hecho está, coño Qué bien hecho está, joder Aquí están las oficinas de Game Freak. Lo mismo, lo mismo que dicen algo de la octava generación, ¿eh? Ahora vemos, hermanos. Ahora vemos. Va para arriba. Hola, buenas tardes. Dios. ¡Lo sé todo! ¿Hola? No hay nada que no sepa ahí por a muestra. Fíjate en la gran sabiduría que destila lo que he escrito en la pizarra. Ni siquiera se me escapa que tu Nintendo Switch alberga a todo un mundo en su interior. Reúnete con tus amigos y pásatelo bomba intercambiando Pokémon. ¿Cómo conectarse con otros jugadores? ¿Quieres leer esto? La verdad no. ¡Carantoña! ¡Lul! De tipo Ada. Ahí está. Esta MT es nueva, ¿eh? O sea, nunca fue MT, Carantoña. ¿Y aquí el libro? Es un informe sobre las MTs. Solo ponía un total de 60 MTs. Informe elaborado por Silf Sociedad Anónima. Aquí me daban a Libby, ¿no? Creo que era aquí donde me daban a Libby. Aquí tendría que haber algún objeto oculto o algo. 100%. O lo mismo, ¿no? Pues parece... Tío, está súper guapo. ¡Eh, hay un objeto ahí! ¿Cómo llegó ahí, hermano? No lo sé, supongo que será por el otro lado, ¿eh? Habrá que ir para otro lado, hermanos. Dios, tío, la nostalgic. La nostalgic is real. Is fucking real, tío. Ciudad azulona, tío. Brutal. Brutalítico, de verdad, ¿eh? A ver, por aquí, por la izquierda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hola. Uf, objeto. Ya decía yo que había algo. Caramelo raro, bueno, ni tan mal No le male, dejémoslo ahí No está mal Dios, tío, la música, tío Es como que debería estar callado todo el rato de mi vida, tío Para, para seguir escuchando y escuchando esa música, es que es feliz Tío, el poliruad Este es mi feo compañero poliruad Evolución de poliruad al usar una piedra agua Poli, poli Dios, qué puñetazo tomado. ¡Eh! ¡Brock! ¡Hey! No esperaba encontrarte por aquí. Yo tampoco esperaba encontrarte por aquí. ¡Brock! ¡Cool history, bro! Me pilla volviendo el gimnasio de Ciudad Azulona. Es importante que los líderes estemos en contacto y nos pongamos al día en vez de, de vez en cuando. Tú has venido a fornicarte a, a la pava, a Erika, ¿no? Tú has venido porque te gusta Erika, ¿verdad? Pero por algún motivo Erika no ha podido atenderme hoy. Así que ahora no sé qué hacer con estos roquicos que la, que la había traído. Toma, te los doy. Quería ligar con él. ¿Una bolsa de roquicos? ¿Mete la bolsa de roquicos en el botiquín? Los roquicos te dejan la granta muy seca, así que será mejor que te los tomes con un té. ¡Oh! ¡Me da la taza de té para ir a Ciudad Azafrán! Ahí va, acabo de caer de que iba a compartir mi té concierto, guarda, guarda, si sediento. Pero ahora te lo he dado todo a ti. En fin, a lo he hecho pecho. Por cierto, me consta que estás enfrentándote a todos los líderes gimnasios de, de la región. Te deseo mucha suerte. Gracias, Brock. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es muy nuevo, de hecho. Aquí hay algo, parece que no. Vale, esto es el edificio azulona. Vamos para allá. ¿Dónde está Erika, entonces? ¿No está en el gimnasio? Si no está en el gimnasio, no tengo ni zorra de dónde está, ¿eh? Vale, esta baba era importante también, ¿eh? ¿Quién era esta tía? Hola. No hay nada que me relaje más que beberme una infusión calentita rodeada de mis pequeños. Es mi momento favorito del día. Vale, esta es la papa que en rojo fuego te da el té. Pero en este caso te la ha dado, Brock. Lo cual, pues sinceramente me da igual, la verdad. Me da igual quien me los dé. Me, me, está bien, lo de Brock está bien. No ha estado, o sea, me gusta, me ha gustado, tío. Mis dieces. A ver qué hay aquí. Dios, tío, guapísimo todo. De verdad. ¿Esto es quien frico o qué? Estoy en plena reunión con un cliente muy importante ahora mismo. ¿Acaso quieres unirte? Sí. Sí, ¿por qué no? No mola... El tema secretismo Los negocios secretos El poder escuchar eso A mí eso me pone bastante cachondo, la verdad En fin, lo que diría yo por no tener que ir en traje al trabajo cada día Hermano Estoy en puto chándal Bueno, es que duermo ahí, me levanto y este es mi 
trabajo. <risa> Hermano, la verdad. Y todo gracias a vosotros y a, vuestro, y a vuestro apoyo, ¿eh? No lo voy a negar tampoco, ¿eh? No lo voy a negar, chicos. Si no fuese por vosotros que estáis viendo este episodio, pues no podría vivir de esto. Uh, Game Freak. Esto sí que es Game Freak ya, ¿eh? ¡Soy el diseñador gráfico! Yo, yo diseñé tu personaje. <risa> ¿Y tú qué? ¡Hola, entrenador! Ahora mismo no sabrás de qué te hablo, pero vuelve a verme cuando te hagas con algún título. Oh, ¿está aquí de pelear? ¿Después de tal? ¡Yo soy el programador! ¡Hola, soy el director del juego y espero que estés disfrutando mucho! Sé que trabajando en la época de Exis, si, si en algún momento la, la completas, no dudes en venir a enseñarme los frutos de tu esfuerzo. ¡Hombre, que se lo haremos! ¡Dios, mira el póster! Y, y el calendario es Pikachu, creo. ¡Mira! Y, y los postres de la, de la izquierda. Es Pokémon amarillo y Pokémon azul. ¿Salió Pokémon azul en Japón a, a la vez que Pokémon amarillo? Yo escribí la historia, que rica mola. También me gusta mucho Misty y también Sabrina. <risas> Te gustan las tías, eh, maboa. Dios, qué guapo, tío. ¡Qué guapo! Compañeros. ¿Y el objeto qué es? Una mete, supongo, ¿no? Coño. Tres caramelos vigor. Tanto para nada. Me cago en la cona. Me cago en la santa cona. Pues venga. Ya hemos visto todo esto. Qué guapo. Game Freak está bien, ¿eh? Y la papa esa quiere pelear después de convertir... O sea, después de ser campeón de canto, quiere que vaya a reventarla. Así que habrá que reventarla después de, de haber peleado contra todo el alto bando, ¿no? Que todavía no sabe quién es el campeón de, de canto. Si es Gary o si es Hater o quién cola va a ser. No tengo ni idea. Vender artículos artesanales para Pokémon. Pásate por la cuarta planta del centro comercial. Echa un vistazo cuando tengas un rato. Vale. Ok, aquí está el centro comercial. Coffin. Me Coffin resultó compañero ideal. Vale, expulsa gases nocivos cuando se enfada, pero normalmente es muy simpático. Dios, y aquí tiene que estar Snorlax, ¿no? ¡Oh! ¡Míralo! Un Pokémon dormido bloquea el camino. Dios. Dios. Esto lo haremos más adelante, ¿eh? No queda mucho para el tema del Snorlax, pero tranquilos, tranquilos. Vale, aquí está el centro comercial. Bienvenido al centro comercial de Ciudad Azulona. En el panel de fondo al lado del ascenso puedes comprobar las tiendas que hay. Dios, Dios, Dios. ¡Erika! Entrevista especial al líder gimnasio de Ciudad Azulona. Una frase que me representa en la vida: cría fama y échate a dormir, supongo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? Oye, ¿subimos a comprar algún complemento para Pokémon? ¿Qué pereza subir hasta la cuarta planta y si mejor nos vamos? Tío, tienes un ascensor, compañero. Este tío, lo, que, lo que quiere... Oh, joder, este tío lo que, lo que quiere llevarla a su casa. En fin. Ah, menos mal que hay donde sentarse en este centro comercial. Cuando seas mayor lo entenderás. Pero si tú no eres mayor, ¿qué dices, chaval? Pero que... Esta sí que es mayor. No he venido a comprar nada. Es que me gusta encontrarme a mis amigos cuando se pasan por aquí. Dios, tío. La nostalgia, joder. ¡Quiero llorar! Este es brutal. Este es brutal. Pero brutal, de verdad. Mira las pociones, tío. What? Hola. Si alguna vez tienes, eh, tienes que vértelas con Pokémon de tipo hada, roca o hielo, te recomiendo el momento cola férrea. A ese tipo hacer un resultado devastador contra contrincantes de esos tres tipos. Oh yeah. ¿Sabes que hacer movimiento triataque sea tan especial? Puede que provocar, puede provocar problemas de estado al adversario. Es más de útil. Puede provocar parálisis, quemadura o eh, congelación. Supongo que este tipo me vende MTs, ¿no? Ah, no, este vende super bolas y mierdas. ¿Y este de aquí vende piedras o qué vendes? No, vende metes. Cola dragón y de vuelta cola fer... 50.000 cola férrea. Esto es carísimo. ¿Y perrayo 100.000? Esto es mega caro, ¿eh? ¿Qué hablas, loco? En el juego son como 5.000. En el juego principal, ¿no? En el rojo. Esta tienda es la leche. Puedo comprar mete útiles y poder... Pero, tío, ¿tú tienes 100.000 pocos dólares? Porque yo no, la verdad. La caza del Shiny me está volviendo pobre, hermano. Me está volviendo... Tu match pobre. Mira a los niños aquí con la Nintendo Switch. ¡Toma ya! Este que me va a cambiar su gangas por mi Haunter. ¡Toma ya! Vale, coño, quiero hablar con otro. ¡Ay! A ver si me llega ya mi Huntercito. Me piran los Haunters por si no te has dado cuenta. Eh, espera, pero, pero qué? Haunter se ha convertido en otro Pokémon. Evoluciona, hermanos. Evolucionan. Mira toda la Switch ahí. Vaya, justamente ahora que me disponía a ir al servicio. ¿Y quién tendría que venir a revelarme? Aún no ha llegado. Habría que reforzar la plantilla. ¿Cómo? Usted me da la mente refuerzo. Permite enseñar a un Pokémon el movimiento de refuerzo. Comenta la potencia de los movimientos de un aliado en combate. Vale, esto es para los combates doble. Eh, ya está, no me dice nada más. Parece que no me da nada más. Ok. Mira los PCs y todo, tú. 
Puedes identificar los Pokémon que hayas que intercambiar con por su ID, ¿vale? Eh, no puedo conseguir piedras en esta... Da... ¿En este juego? Porque si no me rayo, ¿eh? Hola. Hay algunos Pokémon que evolucionan cuando usa piedras evolutivas. Parece que a tu Pikachu no le hace del todo gracia eso de evolucionar. Yo diría que prefiere quedarse como está. Joder, tío, molaría evolucionar a mi Pikachu, tío. Vale, me gusta comprar... Me gustaría comprar... ¡Ahí están las piedras! Vale, eh, piedra fuego la tengo. La piedra trono aún no puedo pillarla. La piedra agua de momento no me sirve. La piedra hoja sí. Una piedra hoja para evolucionar a mi Gloom en Baile Plum. Y una piedra hielo para evolucionar... Es que no creo que esté mucha pasta porque tengo que pillar... Es super bolas para la caza de Shiny Entonces vamos a hacer lo justo y necesario, ¿vale? Que va a ser, efectivamente Creo que podré evolucionar a Sandryu Yo creo con esto, ¿no? A ver, caja de Pokémon, un momento Tendría... Sa Sandryu, ¿dónde está? Sandryu, Sandryu Sandryu Sandryu, where are you, my boy? Aquí, Sandryu, vale, perfecto Vamos a poner en el equipo Por... Por se abre mi momento, la verdad es que me da igual Y ahora, en teoría, si voy a la mochila... Pokémon, no, perdón, perdón, perdón Mochila Ahí está la bolsa Aquí abajo tengo Eh... ¿Cómo? ¿Dónde es? ¿En el botequín? ¿Dónde están las piedras? ¿Tarro de caramelos? ¿Y las piedras? Pues si las he pillado ¿Dónde están las piedras? Pues sí, mejor Aquí, aquí, vale, vale Vale, piedra hoja que es apto el Gloom, así que ahí está Ahora sí que sí, hermanos Castoro, evolucionando lo que todo el mundo Estaba esperando, joder Ahí está, Gloom Evolucionando a Baile Plum Así que ahora tengo el mismo Pokémon que Erika Que lo sepáis, ahí está, míralo Míralo Súper feliz, mírale esta, sonriente Tu Castoro evolucionado en Baile Plum Muy bien Ahí está Los datos han registrado la Pokédex, lo cual es genialítico Y... En la piedra hielo no es apto. Entonces, ¿cómo puedo tener un Sandlas? A ver, supongo que será con Bullpix entonces. Hostia, pues serias dudas entonces. Vale, vamos a dejar el capítulo por aquí y mañana, bueno, mañana os sellamos a 20.000 likes en un rato. Continuamos. Vale, bueno, va, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que te guste este vídeo. Me encantaría que dejarais un like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana o en un rato con más 20.000 malditos likes en dos o tres horitas. Así que reventad. Ese maldito botón que sé que lo estáis deseando. Venga, chicos, hasta la próxima. ¡Ah!